越来不是白昼，是黑，只不过是天真的以为，要醉得清醒，要无辜的犯罪，现实的世界只有灰。黑色空间，我是谁？记不得幸福是什么滋味，无路可退。你是谁？怎么为我流泪？环境很难不被影响。你看看小兵，他在我们家利用，最后连命都没了。你再看看蕾蕾，他说他永远不愿意后悔这个老爸。你告诉我，我应该要怎么做？我随便看一看。嗯，没关系，你慢慢看，这个以后一定用得到。啊，谢谢。二号，如果以后孩子大了，吵着要跟你混黑社会，你该怎么面对？来，小姐，过来妈妈这里，不要趴在地上玩。刚刚不是跟你说不要趴在地上玩吗？你看，都玩得脏兮兮的，有没有听到？有没有听到？有没有听到？有没有听到？好彪你，好彪你！我倒想听听虎爷，您怎么解释这件事情？我先马上解释，这段生意做不成，送人台湾。虎爷，你讲的倒轻松、啊，这笔生意我可是损失了好几百万，还死了个手下。你你啊，你想要是我卡卡？你这损失你不要还那尔，干嘛我头头天天回是咪？我亲戚叫一个细人跟我交回，现在头头是不是出来？嗯，条子是哪边引起来的，还不知道嘞。你讲这个话是咪事？虎爷
。我跟您的交情也不算深厚，第一次合作，我找个小弟去探探路，这也合情合理啊。不过我就是怕他出纰漏，所以一路上都严密监控着。胡爷，这条子可是埋伏在交货的地点。等到银货两起的时候，才动手抓人哦。哼，但成功是安尼，你嘛袂用怀疑讲插头是我点，是吗？我想恋爱就是最好的理由。你的意思是讲，阮抓起串头插头买了？哈！胡爷，你总算懂了。你你啊！五爷，我们以后到底还要不要合作？您说了算。修改。跟修改不成。嗯。五爷，来来坐坐坐。五爷啊，刚才言语上多有冒犯，还请见谅。哎呀，还不是那宝贝女儿，每次都坏我好事，要我不怀疑她，都难啊。这次的损失啊，我认了。不过。如果以后我们还要合作的话，好啊好啊，卖个讲，我知安那做，你是找我去啊，我家己处理。好，虎爷，果然干脆。那下一笔合作，就等你电话了。哼宝哥，正所谓虎毒不食子，你觉得洪虎这个老家伙真的会对付他的亲生女儿吗？我怎么知道会不会？我只知道我跟洪磊磊非亲非故。哦，宝哥，我懂你的意思，这件事情呢，就交给我来办。老鼠，你确定吗？嗯。你这次办事，最好用你的大头啊。要不然，你的小偷，你把你砍了。小燕子，多吃一点嘛，要多吃一口也好啊。要不然，在我这边饿的话，于浩一定会怪我的哦。对不起啊，可是我现在一吃，真的很想吐。嗯。要不然这样，吃西瓜，我去切西瓜。你真的想去夹娃娃？喂，你在说什么东西啊？现在流行是大头贴，夹娃夹你的头啊，对不对，小燕子？其实我自己都不知道。对，谁会知道这种事呢？我们还是去吃西瓜。真的很恐怖哎，你不怕吗？洪磊磊，我叫你不要说，你还要说。小丸子，小丸子，你先不要想这些了，嗯？好的。嗯。你不用怪他，就算他不提，我也很难不去想这件事情。因为我怕不怕？我怕，我真的怕。我不是怕伤我自己的身体。我是怕，我凭什么有权利去决定要不要一个生命？可是我真的好想留下他。好了好了好了，不要再说了，小燕子，不要再说了。你要知道，不管你做什么，我就支持你，好吗？不要说，不要说。
。现在，你要去哪里就赶快去，好不好？你在这里只会搞破坏。那你等一下哈，我马上过去啊。亲，让你等那么久。哦，还好啦。哎，啊，你又怎么了？红豆又在骂你。哦，没有啦，哎呦，红豆他哪一天不骂我的？啊，你说要给我看什么东西啊？那万花筒，最新的，看一下。好特别哦。转降，降一下。哇，好漂亮哦。有看到？你知道吗？我以前小时候啊，有一个我好喜欢的万花筒，我可以看看很久都不腻。不过它没什么特别的啊，就只是三面玻璃合在一起，然后里面放一些什么彩色小碎纸之类的吧。蕾蕾，嗯，怎么了？你想到什么吗？嗯，没有啊，是觉得红虎不像是那种会做万花筒给我玩的人，应该是他手下做的吧。阿丽，你这是他送给我的吗？嗯，是啊。蕾蕾，嗯，你小时候的事情真的一点都不记得了吗？嗯，还好吧。红虎跟我说过。在我很小很小的时候，我们曾经被什么事情吓到，结果连续发烧了好几天，等好了以后，就忘掉了很多事。不过这么小，也没什么重要的事情值得我记得吧？那红虎对你是不是不太好？他对我。根本说不上好还是不好。我很少看到他，记得就连我学校我们姐会，都是他派手下来参加的。不过比上不足，比下有余嘛。至少从小到大，我都是全班里面留级最多的。而且我还常说啊，我真正的爸妈是蒋中正跟孙中山的。你好像好难吃哦。不过老实说，你是第一个对我这么好的人。虽然一开始你跟别人一样，都是讨厌我，跟怕我。不过后来，我真的可以感觉到，你真心对我好。为什么呢？为什么对我这么好？小虎，你想太多了吧？来回家吧，我有事我先走。啊吵醒了是不是？你想睡吗？还是你想起来了？你想我陪你去吃早餐，对不对？嗯嗯。不起来。来。你真的不困吗？嗯。到底怎么了？你说，你说。我就会怕自己的决定会令他失望，可是我却没有想到，阿、啊、浩他从未让我失望。
也不放弃，只要你一句话，我愿意重新去执着一颗心，答应你。去哪里啊？跟我走就对了，嗯。啊？哎，等一下。走吧。走了，发什么呆？男生还是女生？啊，可是我参考很多杂志，怎么了？你不喜欢吗？是，这是我。小燕子，小燕子，我不知道勉强你什么，我只希望你在决定要不要放弃之前。先给我想象一下，想象一下我们三个人可以拥有的家，会是什么样子的？最安稳、最快乐的生活，你相信吗？我没有怀疑过你这一点。从现在开始，我不会再让公司接触到任何的斗争。我会转行做投资，或是开个店，做个小生意。只要熊哥答应的话，我会把公司交给阿奇。不要再说了，不要再说了。就宣布吧，我当爸爸了。恭喜你。其实我本来也还没准备好当一个妈妈，不过我想过啦，与你们这两位干爹啊，一定会把孩子宠翻天的。那当然，以后只有他可以骑在我头上。这一点可是连红豆都没办法做到。废话，我是踩在你头上好吗？搞清楚。哎，老板娘，上菜啦！来，来，干杯！哦
。对，我真的很开心，你愿意让我当你们小孩的干爹，谢谢你。我才该谢谢你的，你让阿浩啊多了一个像家人的好朋友。阿丽啊，找时间你也交个女朋友啊，这样子啊才可以从干爹生个闹泡泡。算了吧，我有点不习惯，喝这么多。好了，先走了，先走了。啊 ，OK， 好了。哎哎，拜。哇，喝成这个样子啊！拜了，拜了。拜。哎，好，走了，拜了。阿弟，拜了，拜。哎，还要再来啊？拜拜。在你个头啊！你酒女啊哈！真是的，哎，站好。还可以吧？可以，可以，可以。这种症状我见多了。你 OK 吗？没睡啊。哎，蕾蕾。你等会叫车啊，送阿烈回公司好了 ，OK？ 好啊，反正我也没喝多少。嗯，不用了，我又没醉，你干嘛回去啊？哎呀，好了，就这样说定了啦。阿奇醉成这样，见车，见车，站好了你，站着，滚，给我滚进去，滚，爸爸爸爸，明天见，明天见。OK， 快走。不用了，你就跟他们回去就好了啦。没关系嘛，我可以去听你泡五热茶。哎呀，等你喝完我再走啊。我没有醉啦，你听话，来，快点。大哥，开始吧。阿弟，长官，你这样突然跑来，实在太危险了吧？如果刚那个状况被阿浩的人看见的话，岂不就破坏你精心策划的任务吗？我今天找你，不是为了任务，我是想当面跟你道个歉。你说的没有错，是我太冷血了。我这个人只问是非黑白，却抹杀了人情义理。可能就是因为这样子吧，所以到现在为止我还是单身一个。这些年来，我一心一直想着惩处英邦。为了达到这个目的呢，我不但牺牲了自己的日子。也差点毁了你的生活，对不起，我不应该瞒着你，关磊磊的事情，真的很抱歉。我现在已经决定把你调回体制内，恢复你正规警察的身份。这份报告已经做好了，你看一下，将来会是你论功行赏的一个依据。阿烈，我没有任何亲人，就是我一个人，所以当你跟我说。你把我当你的父亲一样看待，我真的，我真的挺高兴，我也很自责，对不起，我
我是一个失败的父亲，啊，失望。都已经努力这么久，我也不想现在放弃。只要想办法把阿豹、红土、熊哥这三条线拉在一起，我想我们就可以收线。老弟，我有办法除掉耿继雄，同时也让于浩可以全身而退。因为我相信你，所以我相信你的判断。于浩的本质并不坏。我在想，只要给他机会的话，我相信他也希望推出黑社会。这个圈子呢，本来就是进去容易出来难。不过呢，只要把英邦的势力铲除的话，那么在于浩腿上那条锁链呢，也就不见了，他就可以重新开始做人，不是吗？为什么呢？难道他怕我不是因为喜欢我？不可能啊，这没道理啊！阿烈，为什么都不懂你在想什么？你这很卤哎，喝醉以后那尿东尿西的。哎，你干什么？你在这干嘛？现在才几点？你怎么那么快就回来了？你怎么这么不会利用机会啊，大小姐？下图。什么就好好讲啊！你觉得呢？他是不是不喜欢我？嗯，他应该不是不喜欢你，只是不喜欢那一招罢了。哪一招？主动出击啊！我在想，阿丽一定是一个很大男人主义的人，所以他喜欢的一定是那种欲拒还迎、含羞带怯、楚楚可怜的小女人型的啦。所以咯，像你这种要硬送人家回去，那摆明了就是跟他讲，老娘今晚陪你到底这种态度，他当然是不合他胃口咯。哎，拜托，是你自己叫我送他回去的，好不好？哎，我是在帮你试招数哎，好不好？要不是我，你怎么知道他适合哪一招，不适合哪一招啊？那我现在该怎么办啊？改变战术咯。像你现在这个样子是个大错特错，一个标准的小太妹的装扮，哎，不是说这样不好看，就是不对她的胃嘛。所以嘞，明天我带你去逛街买衣服，由我来打点你的 style， 保准你会变成一个纯情温柔的可爱玉女。你，哎，等一下，可不可以找小英子他一起去啊？干嘛？不相信我？不是啊，只不过他……好了好了好了好了，我知道，反正呢，我也好久。不行，拜托啦！我说不行就不行嘛。阿浩，医生也说过了嘛，孕妇啊应该多走动，对身体才是好的。你就让我去啦。可是你知不知道？啊，好了好了，等有空的时候再陪你去。嗯。哎，阿浩，小安泽不是你一个人的，只不过逛个街嘛，干嘛那么紧张啊？就是说嘛，你在家，小安泽就不在喽。蕾蕾，这边胡说八道什么？小女孩都乱讲话，嘿嘿，喂，哇，是我又跟你互吧？来了，哎，不过是逛个街嘛，干嘛要你们三爹臭臭过来同意啊？哈，阿浩，阿浩，找人陪我们去嘛，有人陪比较安全啊。好吧，有人陪，我也比较放心。那这样好了，叫小胖跟阿俊陪你们去，可以吧？哎，我觉得啊，我们三个好犯人，一直被跟着。你也才知道，前后五也是叫他手下朋友上下学啊，好多朋友找不到。啊，对不起啊，跟我不好啊，爸也不会这样。哎，怎么可以怪你呢？要怪就怪那鸡婆的三爹臭豆锅啊！你们走开。哎
这家店好像挺时髦的，哇塞，哎，你看，你看，你看看，就是要这种衣服才对啦，啊，气质 ，OK， 做作哎，大小姐。你觉得做作，男人是不是觉得很性感，好不好？走走走，进来看，进来看，进来看。哎哎哎，两位大哥，这女生的店你们也要跟啊？小姐，杨小姐，浩哥吩咐的。啊，哎，等等，那他们跟，那他们跟，他们将会造成别人啊。小芬姐跟啊，这么大的姐，我也是好好姐，搞不清楚。这种，嗯，很好看的。对啊，对啊，我也觉得。穿起来要开场。对啊，我也觉得还是刚刚那件比较好看。你们很有 sense 啊！你们是兄弟还是造型师啊？每一件他穿都有意见，是怎么样啊？哎，好了，好了，我们到。哦，好有品味哦，好会教训别人。散开了，散开了。觉得啊，好，我喜欢哪一只啊？哈，嗯，我也不确定哎，可是看起来都不错啊。嗯，来，摆几个浩哥的姿势，让我们想象一下哈、啊。嗯，再来再来，再换一个。哎，我觉得一这个二，哎这个四，决定。什么都不要了。走。等一下，我们直接。哎，慢点，慢点。哎，小潘们，有你的，这招厉害，屌。开玩笑，红虎的手枪哪一个没被我整过？哎，王姑妈，我还是打算跟阿浩说一声啊。啊，不要，不要。回去被骂的是我，电话拿来，快点。这是五爷的。别干嘛！老刘，我打电话给阿浩。好，等会。别打，别打。我打电话给阿浩。司机先生，麻烦你帮我推前面那台卡车。我先打给阿浩。好。这几点了？喂，阿浩，对不起，对不起，我不好，有人被阿红虎的手枪抓走了。我马上过去，你再挂电话哈。还有小燕子，你千万不要自己行动，知道吗？好。司机麻烦开快一点。是，五爷，我们现在正在回高雄的路上。是，五爷，我知道。小姐。忍耐一下，我就我们就放你出来了
算平安多些，但是胎儿保不住。喂，你们搞错了，你是不是医生呢？今天这么久说我们这一话吗？我不敢，你给我进去，想尽办法都把胎儿给我保住。走，我告诉你，不然我找人砍你哦！听清楚，我是很凶的哦。好的。
阿奇呢？我叫阿奇先回公司去了。我担心阿豹那边会有其他动作。就算阿豹不来找他，我也要来找他。阿豹，红豆，麻烦你照顾小燕子。只要有利可图，你真的会杀了他。我什么事情都没谈了。红豆，人家说虎毒不食子，我看你他妈连吹灯都不如吧。愿将所有错都埋没。你说，你说，说我爱听的结果，说天虽辽阔，爱不是折磨，有我就够了，自由算什么？要你说。